到了女生宿舍了啊！来吧，来吧！啊，安全了！来来来来，先。我正好跳到悬崖，你可以，你可以坚持一天吗？哎呦，我太嗨了，我太想念这个节目了。那是施法的桌子，别往那边跑，是吧？你没发现全是血痕吗？你坐在法阵中间了，老师。谁没坐过？当年我还办尸体被人搬走过。啊，我的弟弟啊！我再跟大家说一下我们这个游戏规则啊，你们已经来过了是吗？刚才对，我们刚才看到小桃抱着一个这样的东西，然后念了一个咒语，阿里瓦，哈杜鲁，普斯卡，然后他走出去了。哦，小桃是那个备选之一。所以才又又有一个问镜的东西，然后他又发现了这个问镜游戏，他给我安利了一个问镜游戏，他说这个游戏很灵验，能解答你心中的疑问，他也给我安利了，但是听说这个游戏有点危险，心不成就会招来祸事。最近大家都在竞选小倩，好想知道我能不能选上。听说前几天小兰就是去隔壁的明月教室参加活动的时候就被砸伤了。今年有希望选上小倩的。那些同学一个一个都受伤了，基本确定最后的主演就是你。这个游戏，每个人在娃娃上面用红笔写下想问的问题，然后一起念出咒语。阿里瓦哈嘟嘟普斯卡。嘟嘟，好的，好，好，可以。这个时候，静玲会将那个参与者分为两组，风铃声每响起一次，你就要用力的转动镜子一次，镜子最终指向的人则被静玲选中。就这个，这个，这个，这个手指向谁就是谁。然后呢，当外面的灯光闪烁，中选者们需一同前往问镜地问镜，其余人自动成组。这是什么意思啊？哎，这个图说这是什么意思啊？哎，他们服装仓库后后面后面有后面有后面有什么？哦，这个可以怎么走去服装仓库？我们要这样绕一圈。我们要去对对对的。我们要这样绕一圈才可以去问。太可怕了！先要在这个娃娃上面画自己的头像，在这个圆的地方画自己的脸。哦。哦、oh. ，你这画的也太好了吧！我没有啊，我就搞抽象，你搁这。你知道我这幅作品叫什么吗？叫什么呀？大张伟大。大张伟大。大张伟大，好，谢谢。你给自己画了一个大睫、大睫毛和大红唇。问问题吧，问什么问题、啊？问什么问题呢？好，我已经想好了，我要问静玲什么问题了。我要问的问题是：凯凯和博恒谁更勇敢呢？哎，博恒勇敢的吗？非常棒，他全程都在那个怒斥凯凯，<笑>说：“我以为你非常厉害，为什么你不厉害？好勇敢，一直在问他。”我快吓晕了，大哥。不是凯凯，你你要不要再说的强你妹一点？<笑>不是，你一八三。不，你别往前挤，哥，你一八三，你不是在车上说的贼厉害吗？不是，哎，哥，你不是一八三吗？你把头抬起来啊！我现在不是了，骂他就好对了。没有，没有，没有，没有骂他，我一直很相信凯哥。反驳吗？凯哥说他等下证明自己，你可拉倒。他等下要一个人走出去证明自己，是不是凯哥？不是，原地反悔。你的问题我可以看吗？可以。你问什么？今天开心吗？哎，我说今天吓人吗？<笑>好，谁能单线？哎，戴和巴德那个想我们吗？闻过花香吗？看过天空的颜色吗？看过天空的颜色。有人爱你，愿意为你去死吗？<笑>好像就我问的时候，不是你。
，你们有这么好的机会，不去问一些宇宙的尽头是铁岭吗？略琴在那等你呢，是吗？雪琴，拜托你问的吗？略琴，略琴，略琴，这些照片都是谁呀、啊？什么 ？We will rock and roll。来吧，那我写好了，来吧，试一次，来，一、二、三。